আজমাইনাবাদ কাছের এবং দূরের দেশীয় প্রবাসী প্রিয় ভাই বোন ও বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরাকাত মহান রব্বুল আলমিনের অশেষ মেহরবানিতে শুরু করতে যাচ্ছি আল হিকমা ইসলামী মিডিয়া সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত পবিত্র মাহে রমজানের বিশেষ অনুষ্ঠান রমজান এলো বছর করে আজকের অনুষ্ঠানে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকে অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ঈদ উল ফিতরের গুরুত্ব আমরা এক মাস সিয়াম সাধনা করে যা আমরা ঈদ উদযাপন করে ওই ঈদ উল ফিতরের গুরুত্ব এবং মাহাত্ম সম্পর্কে আলোচনা নিয়ে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন প্রখ্যাত আলমী দিন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হজরত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ফতেহপুরি শাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আজকে অনুষ্ঠান পরিচালনা আছে আমি হাফিজ মাওলানা জিয়া রহমান ইয়ুবি আসুন আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের মূল আলোচ্য বিষয়ে চলে যাই আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো পবিত্র ঈদ উল ফিতরের গুরুত্ব এবং মাহাত্ম সম্পর্কে আমরা হজরত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ফতেহপুরি সাহেবের কাছ থেকে জানব ঈদ উল ফিতরের গুরুত্ব সম্পর্কে যদি আমাদেরকে আলোচনা করে শোনাতেন আহমদ আলা রসুল হিল করিম আম্মাবাদ মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকুর যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আল হিকমা ইসলামিক মিডিয়া সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত রমজান এলো বছর করে অনুষ্ঠানের এ পর্বে আসার তৌফিক দিয়েছেন শুক্রিয়া এবং ধন্যবাদ জানাই মোহতারাম উপস্থাপক হজরত মাওলানা জিয়াউর রহমান আইবি সাহেবকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আসার মতো সুযোগ করে তৈরি করে দেওয়ার জন্য আপনাকেও মোবারকবাদ তো আমরা ঈদ উল ফিতরের তাৎপর্য নিয়ে কিছু কথা বলবো প্রথমে আমি এই জিনিসটা পরিষ্কার করতে চাই যে ঈদ কিভাবে আসলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম মক্কার জমিনে তেরো বছর যখন কালিমার দাওয়াতের কাজ করার পরে মদিনায় হিজরত করলেন হিজরতের দ্বিতীয় বছরেই তিনি একটা জিনিস উপলব্ধি করলেন যে ইহুদিদের সাথে তাল মিলিয়ে কতিপয় নও মুসলিমরাও নির্দিষ্ট দুটি দিনে আনন্দ উৎসব করে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদি আল্লাহ তালকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে আনাস এই দিনে কি হচ্ছে বা তোমরা কেন এত আনন্দ উৎসব করছ তখন বলল যে ইয়ারসুল্লাহ আমরা প্রতি বছর এই দিনে আমরা জাহিলি যুগে এই দিনগুলোতে আমরা আনন্দ উল্লাস করতাম সেই দিনগুলো ছিল শরতের পূর্ণিমায় তারা নওরোজ উৎসব পালন করত এবং বসন্তের পূর্ণিমায় মেহেরজান নামক একটি উৎসব পালন করত এরপর রসুল ইসলাম আনাসরা দিন বললেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদেরকে এই দুইটি দিনের পরিবর্তে দুইটি সুসংবাদ দিচ্ছেন দুইটি দিনের তার একটি হলো দীর্ঘ একটি মাস শ্যাম সাধনার পরে একটি ঈদ তোমাদেরকে আল্লাহ তালা উপহার দিচ্ছেন সেটার নাম হলো ঈদ উল ফিতর আরেকটি হলো আরবি বছরের শেষ শেষ মাস জিলহজ মাসের দশম দিনে যেটা আমরা পশু কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য হাসিল করতে যাই যার সরে এই নাম হলো ঈদ উল আজহা তো সম্মানিত দর্শক ঈদ উল ফিতর এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আমরা যদি বলতে চাই তাহলে সহজভাবে বলা যায় দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পরে শরীয়তের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মুসলমানদের জন্য যেই উৎসব নিয়ে এসেছেন এটাকে আমরা ঈদ উল ফিতর বলি ঈদ উল ফিতরের তাৎপর্য নিয়ে আমরা যদি বলতে যাই তাহলে আমরা সরাসরি একটি হাদিসের দিকে আমরা চলে যাই যখন ঈদ উল ফিতরের দিন আসে তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন ফেরেস্তাদের নিকটে গৌরব করে বলেন যে তোমরা বলো তো যে শ্রমিক তার কাজ পুরোপুরি সম্পাদন করে তার প্রাপ্য কি হওয়া উচিত ফেরেস্তারা বলে যে হে মাহবুদ পুরো পারিশ্রমিকই তার প্রাপ্য এ কথার সাথে আমরা মানব সৃষ্টির প্রারম্ভিক যুগে আমরা যদি চলে যাই যখন আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষদেরকে সৃষ্টি করেন তখন ফেরেস তারা বাধা প্রদান করেছিল বলেছিল যে আতাজ আলুফি হ্যাঁদিক আল্লাহ তালা তখন আবার ধমক দিয়ে বলেছেন কলা ইন্নি আলামু মা আলা তা আলামুন ফেরেস তারা বাধা দিয়েছিল তারা মনে করেছিল যে জিন জাতির মতো যদি মানুষও যদি পৃথিবীতে আসে তাহলে তারাও সেই জিন জাতির মতো বিশৃঙ্খলা হানাহানি কাটাকাটি মারামারি করবে কিন্তু আল্লাহ বললেন না আমি আল্লাহ যা জানি তোমরা সেটা জানো না এজন্য আল্লাহ রবুল আলমিন দীর্ঘ একটি মাস রোজা রাখার পরে ফেরেস্তাদের গর্ব করেন যে দেখো আমার বান্দারা সারাটি মাস রোজা রেখেছেন 
এত কষ্ট করেছেন সারাটা দিন পানাহার দৈহিক চাহিদা সমগ্র কাজ থেকে তারা বিরত থেকেছেন শুধু আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যেহেতু আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা এই কাজটি করেছে সুতরাং তাদের পুরস্কার আজকে কি হতে পারে আর এই পুরস্কার প্রদানের জন্যই মূলত ঈদ উল ফিতর এজন্য ঈদ উল ফিতরের আরেকটি নাম হলো ইয়ামুল জাজা পুরস্কার প্রদানের দিন সুবহানাল্লাহ জি মহতারাম আপনার সাথে আমি একটু যোগ করতে চাই বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা একটা মাস সিয়াম সাধনা করলাম যেমন প্রথম দশ দিন রহমত এই পরে হচ্ছে মাকফেরা তারপরে হচ্ছে নাজাত এই নাজাতের ভাগে আসে যদি আমরা নাজাত না পেতে পারি নাজাত পাওয়ার ঈদের নামাজের আগ পর্যন্ত তার সুযোগ থাকে যেমন উমর ফারুক আদি আল্লাহ তালা আনহু ঈদের নামাজের ইমামতি করবে আমিরুল মোমিনিন তিনি তখন খলি পাইছিলেন বিশ্ব জাহানের ওনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ইমামতি করার জন্য লোকেরা তালাশ করে দেখেন উনি হুজদেরার মধ্যে শেষ দেওয়া অবস্থায় কান্নারত অবস্থায় যে রব্বুল আলম এখন ক্ষমা করলো কি না এই গুরুত্বের উপর আপনি আলোচনা করেন আসলে আমরা একটা কথা বুঝি সহজে যে মানুষ যেই জিনিসের মজা পায় সে মানুষ কখনোই সেই জিনিসের মায়া ভুলতে পারে না হজরত উমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালু এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যাকে যার সামনে রসুল নিজেই বলেছেন যে লা নাবি আবাদি যে আমার পরে কোনো নবী নাই যদি কোনো নবী হয় তো সেটা উমর হতো তো সেই উমর এবাদত কি জিনিস এবাদতের মহত্ব কি জিনিস এবাদতের মজা কি জিনিস সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আল্লাহ পাকের নৈকট্য হাসিল করতে পারলে কতটুকু নিয়ামত পর্যন্ত কতটুকু মর্যাদা তা বৃদ্ধি পাবে এটাও তিনি বুঝতে পেরেছেন আসলে উমর ফারুক এই যে তিনি যেই কাজটা করেছেন যে ঈদুল নামাজে তিনি যাচ্ছেন না তিনি বসে বসে ঘরে বসে বসে কান্নাকাটি করছেন যে আমার রোজাগুলো কবুল হলো কি না আমার নামাজগুলো কবুল হলো কি না আমার তবা কবুল হলো কি না এর দ্বারা মূলত তিনি গুরুত্ব বুঝাইছেন যে আমরা যদি গুরুত্ব দিয়ে ইবাদত করি তাহলে আমাদের ভিতরে একটা অনুশোচনা থাকবে যে আমার সামান্য ত্রুটির কারণে নিয়ে আমার বিশাল ইবাদতটা বাদ হয়ে যায় এই জন্য মাধ্যম আর এই মাধ্যমটাকে তিনি স্পষ্ট করার জন্যই মূলত ঈদের দিন একটু বিলম্ব করে ঈদগাহে গিয়েছিলেন যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে হ্যাঁ ওমরের মতো আমাদের উচিত ঈদগাহে যাওয়ার আগে অনুশোচনা নিয়ে যাওয়া যে আল্লাহ এই সারাটা মাস রোজা রেখেছি এর উচিলে আমাদেরকে মাফ করে দাও যাতে আমরা ঈদগাহ থেকে খালি হাতে না ফিরি যেমনি ভাবে নির্ধারিত যেমন আমরা জুম্মার দিনেও কিছু সুন্দর তরিকা থাকে এরকম ভাবে ঈদের দিনেও সুগন্ধি ব্যবহার করা নতুন কাপড় পরিধান করা আর আরেকটি জিনিস হলো ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার আগে কিছু খাবার খেয়ে যাওয়া মিষ্টি মুখ করা এটা রসুলের সুন্নত বা হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় এই কাজটা আমরা করতে হবে সদগাতর হ্যাঁ এরপরে আরেকটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটা হলো উচিত যেহেতু সদগাই ফিতরটা এটা সবচেয়ে উত্তম হলো রোজার মধ্যেই আদায় করে দেওয়াটা যদি কেউ না পারেন তাহলে অন্তত ঈদের নামাজের আগে এটা যে ঈদগাহে যাওয়ার আগেই এটা আদায় করে দেওয়াটা উত্তম তবে যদি কোনো কারণ বসত যেমন কেউ শহরে থাকে বিভিন্ন দূরে থাকে যে তার গ্রামবাসীর কাছে তার সদগাই ফিতরটা পৌঁছানো এই মুহূর্তে সম্ভব না ঈদের দিন বাড়িতে যাবে তার পরের দিন যাবে তখন সে পৌঁছাবে এটা তার জন্য হতে পারে এটা তার জন্য অনুমতি দেয় শরীয়ত তো এরপরে আমরা যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছি ঈদের দিন এটা একটা আসলে আমলের দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন তো ঈদের রাত্রের গুরুত্ব কতটুকু এই বিষয়ে আমি একটু বলতে চাচ্ছি হজরত আবু উমামা রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস এই হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে যদি ঈদের রাত্রে কোনো বান্দা আল্লাহ পাকের জন্য সন্তুষ্টির জন্য এবাদত করে তাহলে সে কেয়ামতের বিভীষিকা থেকে নাজাত পেয়ে যাবে সোবাহান আল্লাহ মুহাজিবনে জাবাল রাদি আল্লাহ তালানু থেকেও একটি হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় যে পাঁচটি রাত এবাদতের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাই থেকে বলেছেন সে পাঁচটি রাত হলো জিলহজ মাসের আট নয় দশ দিবাগত রাত্র এবং শাহবান মাসের পনেরো রাত্র এবং ঈদুল ফিতরের রাত্র যেটাকে আমরা চান রাত্র বলে সাধারণত বাংলার জমিনে প্রচলিত এই রাত্রগুলো মূলত আমরা হাসি তামাশার মধ্যে বিরত থাকি লিপ্ত থাকি আসলে এটা আমাদের উচিত নয় আমাদের সকলের উচিত এই রাত্রে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য বেশি গুরুত্ব সহকারে যতটা গুরুত্ব আমরা সবে কদরকে দেই ঠিক তার চেয়ে ঠিক ঠিক অনুরূপভাবে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের উচিত এই ঈদুল ফিতরের রাত্রে ইবাদত করা হ্যাঁ যে সম্মানিত আলোচক আপনি সুন্দর কথা বলতেছিলেন আমরা আরেকটা বিষয় এখানে অ্যাড করতে পারি সেটা হচ্ছে আল্লাহর কোরআন দিকে যদি আমরা তাকাই ইয়া ইয়ুহাল লাযিন আমানু বিমা তাকুলু মা লা তাফআলু মা লা তাফআলু আমাদের কো তোমরা নিজে জন্য যা পছন্দ করো অপরাধের জন্য যা পছন্দ করো এখন আমরা যারা ধনাত্ম আছি ধনী আছি আমরা দেখতে পাচ্ছি ঈদের দিনে ভালো ভালো পোশাক পরিধান করি জি ভালো ভালো খাবার খাই ভালো ভালো খাবার খাই কিন্তু আমার বাড়ির পাশে আমার সমাজ আমার গ্রামে 
অনেক সুবিধা বঞ্চিত মানুষ আছে তাদের আল্লাহ কোরআন ও সফিয়া আমওয়াল হাকুল জাহির ওয়াল মাহরুম আল্লাহ বলেছে দুই নিজের সম্পদের মধ্যে গরিবের সম্পদ বিস্তৃত জি এই বিষয়টা আমি একটু ক্লিয়ার করতে চাই এভাবে মানুষের জন্য আমরা কি করতে পারি ঈদের শিক্ষাটা কি জি ঈদের ঈদুল ফিতরের যে শিক্ষা আমি এই বিষয়টা অবশ্য শিক্ষা অধ্যায়ের মধ্যে নিয়ে এসেছিলাম তো এই যে ফিতরা সদকাতুল ফিতর এটা যেটা আমরা দিচ্ছি যাদের উপরে নেসাব পরিমাণ মাল সম্পদ যাদের রয়েছে বা সামর্থ্যবান পরিবার তাদের পরিবারের উপরে একটি ফিতরা যেটা সরকার নির্ধারণ করেন প্রতি বছর ওই অনুযায়ী সদকায় ফিতরটা দেওয়া এই বিধানটা ইসলামী শরীয়তে এজন্য এনেছে যে আমার সামর্থ্য আছে আমি শ্যামাই পলাও খাবো ভালো ভালো কাপড় চোপড় পরে আমি ঈদগাহে যাব আমার সন্তানটা আনন্দ করবে আমার ভাই তার সামর্থ্য নাই সে কিছু করতে পারবে না এটা আসলে ইসলাম যেহেতু ইসলাম সমতার ধর্ম সাম্যের ধর্ম এজন্য ধনীর সম্পদের একটা অংশ সৎকায় ফিতরের নাম দিয়ে আল্লাহ তালা গরিবের হাতে পৌঁছাই দেন যাতে গরিবরাও এই ঈদের সাথে আনন্দের সাথে রোজাদারদের সাথে তারাও যেন শরিক হতে পারে এই ঈদুল ফিতরের শিক্ষার মধ্যে আরেকটা হলো যে আল্লাহ পাকের এবাদতের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করা এটা অন্যতম একটা বিষয় আর এই আনন্দটা শুধু তারাই পাবে যারা সারাটা মাস এখলাস এহতেসাব এবং ইমানের সাথে সিয়াম সাধনা করেছে আর একটা বিষয় হলো সারা বছর জীবন যাপনের একটা রুটিন আমরা রমজান থেকে জানতে পারি এবং এই রুটিনটা বাতলে দেওয়া হয় ঈদের দিন যখন আমাদের ঈদগাহের ইমামরা বিভিন্ন বিষয়ে মাসালা আলোচনা করেন যে আমরা সারাটা বছর সারাটা বছর রমজান মাস রোজা রাখলাম রমজান মাস নামাজ পড়লাম সারাটা বছর আমরা কিভাবে চলবো এই বিষয়টা আমরা রমজান থেকে জানতে পারি আর একটা বিষয় হলো ঈদুল ফিতরের মাধ্যমে আমরা আরেকটা শিক্ষা পাই সেটা হলো ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সহমর্মিতার সৃষ্টি হয় এটা আমরা দেখতে পারি এই বিষয়টাতে আমি ঈদের নামাজটাকে আমি মনে করব এটা ওয়াজিব একটা নামাজ ওয়াজিব তরক করে দিলে কবিরা গুনা হয় তো একজন মুসলমান স্বজ্ঞানে সে যদি ওয়াজিব তরক করে ফেলে তাহলে সে কেমন মুসলমান এটা প্রশ্ন থেকে যায় তো আমি এজন্য মুসলমান ভাই যাদের উপরে নামাজ পড়া ফরজ যাদের বালেক হয়েছেন যে সকল ভাইয়েরা যারা আমরা ঈদগাহে যাই আমি সবাইকে গুরুত্ব সহকারে বলবো যে আমরা নামাজ শুরু করার আগেই ঈদগাহে গিয়ে উপস্থিত হই এবং ইমামের সাথে প্রথম তাকবির থেকে তাকবিরে উলা যেটাকে আমরা তাকবিরে তাহলিমা বলি সে থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ইমাম সাহেব মুনাজাত দিয়ে আমরা রোনাজারি করি ঈদগাহে বসে কান্নাকাটি করি এটা হলো রসুলের সুন্নত তরিকা কারণ ঈদগাহে যাবেন গুনা মাফের জন্য যদি মুনাজাত না করেন দোয়া না করেন দোয়ায় সামিল না হন খুদ বা না শোনেন তাহলে আপনার গুনা মাপের মাধ্যম কি হবে ওয়াজিব খুদ বা শোনা ওয়াজিব নামাজ পড়াও ওয়াজিব আপনি নামাজ পড়লেন একটা ওয়াজিব আদায় করলেন খুদ বা শুনলেন না আরেকটা ওয়াজিব ছেড়ে দিলেন এজন্য দুইটা জিনিসের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া সকলের জন্য কর্তব্য জি সম্মানিত মোহতারাম আমরা আসলে এত সুন্দর আলোচনা সময় কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে আমরা টেয়ারও পাচ্ছি না সম্মানিত দর্শক শ্রোতা দেখতে দেখতে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসলাম আজকে যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল ঈদ উল ফিতরের গুরুত্ব যেহেতু আমরা একটি মাস কষ্ট করেছি আমি সাধনা করি তাহলে ঈদুল ফিতর আমাদেরকে কিভাবে আমরা উদযাপন করব এই জন্য কবি কাজী নজরুল সাম্যর গান গিয়ে উঠলেন রমজানের রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ আপনাকে আজ বিলি ঈদ এসো নাসমানি তাকে ও তোর সোনাদানা বালাখানা সব রাহিল ইল্লা যেহেতু আমাদের সোনাদানা বালাখানা সব রাহিল ইল্লা আল্লাহর জন্য তাহলে আমরা যারা সুবিধা বঞ্চিত আছে গরিব দুঃখী আছে তাদের জন্য ভালো ভালো কাপড়ের ব্যবস্থা করি খাবার ব্যবস্থা করি আমি যে পরিমাণ ভোগ করি আমার ভাইয়ের জন্য যাতে ঈদের আনন্দ আমার ভাগাভাগি করে নিতে পারি আল্লাহ আমরা বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমদুল্লাহ